வணக்கம் வெல்கம் டு வில்வா ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு நம்ம சமைக்க போறது சிக்கன் வறுவல் இதுக்கு தேவையான மசாலாவை அத்தனையும் நம்ம இன்னைக்கு வறுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்க போறோம் வாங்க என்னென்ன மசாலா வேணும்ன்றது உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் இதுக்கு தேவையானது இன்னைக்கு ஆஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு வரமிளகாய் உங்களுக்கு திக்காரத்துக்கு தேவையான மாதிரி அட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி கருவேப்பிலை இது கொடுவே ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி இது அத்தனையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அனல் அதிகமாக வைக்காமல் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அளவுக்கு வறுத்தால் மட்டும் போதும் ரொம்ப தீய வறுக்க தேவையில்லை இது வறுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க இந்த கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப நல்லது வறுவலுக்கு சேர்க்கும் போது மனமாகவும் இருக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது இது கூட அண்ணாச்சிப்பு பட்டை ஏலக்காய் சோம்பு மிளகு ஒரு அஞ்சு அதை சேர்த்து நல்லா பொரிய விட்டுட்டு பெரிய சைஸ் அனியன் அதாவது லார்ஜ் அனியன் ரெண்டு எடுத்து ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அது கூட ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் அதுவும் வெட்டி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக வதங்கி வந்தால் மட்டும் போதும் அது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா உங்களுக்கு வரும் இது அப்படியே நல்லா கிளறிக்கிட்டே விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் கலரில் வந்துருச்சு ஒரு அளவுக்கு நல்லா ஒரு லைட்டான கோல்டன் கலர் வந்தோடனே இது கூட நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறோம் பட் உங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட் வந்திருக்கோம் ஏன் நம்ம இது கூட இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கலன்னு இஞ்சி பூண்டு இந்த சிக்கன் வறுவலுக்கு நம்ம நல்லா சிக்கன் ஆனியனோட மிக்ஸ் பண்ண பிறகு தான் இஞ்சி பூண்டு சேர்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சிக்கன் வெங்காயம் நல்லெண்ணெய் இது அத்தனையும் ஒன்றா சேர்ந்து மனம் வர வரைக்கும் நல்லா கிளறணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம போட்ட அனியன் நல்லெண்ணெய்லாம் இதோட சேரும் இது நல்லா கிளறின பிறகு இது கூட இப்போது ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததுமே இது மறுபடியும் நல்லா கிளறுங்க நல்லா கிண்டி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்த்து பதமாக கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பத்துலன்னா நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்ந்ததுமே இது நம்ம கிளற கிளற பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்லேருந்து தானாக தண்ணி விளக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ தண்ணி விடும் இந்த சமயத்தில் சிக்கன் வந்து இப்படியே வேகட்டும் நம்ம எந்த தண்ணியும் இப்போ எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணக்கூடாது ஒரு மூடி போட்டு இது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ நாலு நிமிஷம் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி விட்டுருக்கு இப்போ இந்த சிக்கன் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம கை விடாமல் நல்லா கிளறுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கிளறிட்டு நம்ம மசாலாலாம் முதல் வறுத்து அரைச்சிருந்தோம்ல அந்த தூள் இதோட சேர்த்து கை விடாமல் நல்லா கிளறணும் அது மட்டும் இல்லை அப்படி ஒரு வேலை உங்களுக்கு தண்ணி பத்தல ரொம்ப ட்ராயாக ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தண்ணி தண்ணி வந்து தெளித்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது நம்ம சேர்க்கறது வந்து இன்றைக்கி பண்ணுறது வந்து வறுவல் நம்ம மசாலா டைப்பில் எதுவும் கிரேவியாக செய்யாதனால தண்ணி தெளித்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க பக்குவமாக அதை கை விடாமல் இப்படியே நீங்கள் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் இப்படியே கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல்லெண்ணெய் வாசனைலாம் இந்த சிக்கனோடு சேரும் போது இந்த மசாலாலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக மசாலா கறி பவுடர் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணலை நம்ம அரைச்ச அதை தூள் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது சிக்கன் நல்லாவே ரெடி ஆகிடுச்சு வாசனமும் நல்லா இருக்குது இப்போ இது கூட கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி சேர்த்து கை விடாமல் நல்லா கிளறிக்குங்க ஈஸியான குயிக்காக செய்யக்கூடிய சிக்கன் வறுவல் இப்போ ரெடி ஆயிருச்சு பர்சனலாக நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது கேட்டிருந்தாங்க கொத்தமல்லி வந்து ஜாஸ்தி நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியல அது ரொம்ப அழுகி போயிடுது கெட்டு போயிடுதுன்னு இப்போ நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் கொத்தமல்லி வாங்கி கடையில் அதை க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி கிச்சன் டவல் அதாவது கிச்சன் டவல்னால் ஒரு டிஷ்யூ அதை வச்சு ஒரு நல்ல திக்கான கிச்சன் டவல் டிஷ்யூ வச்சு அதை நல்லா காய விட்டு ட்ரை பண்ணி தொடச்சு கொஞ்சம் நேரம் விட்டிங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் இழுத்து காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு டைமில் பாய்க்கிற மாதிரி அளவை எடுத்து ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் அதை போட்டு நல்லா டைட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த கொத்தமல்லி அப்படியே நிறைய நாள் அப்படியே இருக்கும் கெட்டு போகாமல் உங்களுக்கு எப்போலாம் தேவையோ ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக் பேக்காக எடுத்து நீங்கள் வெளியே வச்சுருந்தா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஐடியா இப்படி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கும் ஈஸியான மெத்தட் தான் கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட கமெண்ட்ஸை ஷே